Y vamos al recuento de la información local más importante de entrada. Vamos a ver cómo están las calles de la ciudad en el arranque de esta jornada. Mi compañero Charlie Saucedo está con nosotros para compartirnos la información. Estimado Charlie, un excelente día. Bienvenido. ¿Dónde andas? Muy buen día, Ricardo. Pues el día de hoy te platico que nos encontramos aquí a las afueras de la línea 3 del tren ligero en Arcos de Zapopan, porque nos encontramos, vamos a ver esto, venimos a verificar un punto limpio, esto que se llama punto limpio, que, ah, caray, fíjate que no está tan limpio. Venimos a ver este punto que nos comenta la gente que viene saliendo precisamente de aquí de la es estación que, pues, ¿sí, Arcos de Zapopan, del tren ligero, este punto limpio, pues que en realidad, como lo pueden observar ustedes, la realidad es que no puede llamarse como se llama. Es un punto realmente sucio. Aquí lo que podemos observar, pues es mucha basura, mucha basura y muy probablemente de una eh, tienda de conveniencia que se encuentra aquí en nuestras espaldas, porque se ven, este, pues ahora sí que los vasitos del café, el, los insumos que se utilizan, eh, que utilizan las personas para comerse sus hot dogs, eh, vasitos, etcétera. Y la realidad es que sí está bastante, bastante sucio. Eh, tenemos conocimiento que, este, que estos puntos son responsabilidad de una empresa a la que el municipio les paga para que se lleven la basura, que recolecten todo lo que se va juntando aquí con cierta frecuencia y pues podemos observar en este punto limpio, entre comillas, pues que no se lo llevan, Ricardo, ¿cómo ves? No, pues la escena, la escena es terrible, Charlie, y lo peor de todo es que además es una escena recurrente puntos limpios que de limpio pues nada más tienen el nombre y el llamado pues en dos vías, por un lado a la empresa que tiene la concesión para que realice los trabajos de recolección eh, correspondientes, pero el llamado también, mi estimado Charlie, a que la ciudadanía haga una disposición final responsable de sus residuos, que aprenda a utilizar estos contenedores, que no son vertederos, que no son basureros, que hay que separar, hay que clasificar la basura, colocarla en el depósito que corresponde y, y además entender que, bueno, si ya está lleno, no dejemos más basura porque finalmente pues terminamos provocando escenas como esta que nos estás compartiendo esta mañana. Así es, Ricardo, pues como, como bien lo mencionas, un llamado también a la, a la responsabilidad del ciudadano. También claro. llevamos este punto, pues, saturado, pues nos llevamos la basurita a la casa, no nos cuesta nada de trabajo el traer una bolsita en el carro, en el camión, no la llevamos, estaría padrísimo eso. Sí, por supuesto, y es parte de la chamba que nos toca también como ciudadanos. De pronto para nosotros es muy fácil eh, dejarle todo el trabajo a las autoridades, y es cierto, el gobierno tiene mucho que hacer, tiene muchos temas que atender, tiene muchas responsabilidades que cumplir, pero nosotros también como ciudadanos somos corresponsables y somos eh, o parte de la solución o parte del problema. Y en muchos de los casos, y lo platicábamos hace un momento cuando abordábamos el tema de las llamadas falsas al 911, en muchos de los casos nosotros somos el problema. Así que pues ojalá que podamos generar mayor conciencia en esta materia. Y bueno, mi estimado Charlie, aprovechando la comunicación contigo y a propósito de que recientemente se celebró el Día Municipal del Tejuino, entiendo que sigue el desarrollo de algunos eventos relacionados precisamente con esta bebida tan típica de la gastronomía tapatía. Y fíjate, el día de ayer por la tarde eh, hubo un último evento precisamente en el marco de esta celebración y precisamente tuvimos la oportunidad de visitar eh, esta plaza de los mariachis que quieren reactivarla y la están reactivando con algunos eventos muy padrísimos como este de eh, una degustación bonita de, de tejuino, de mariachi y pues qué te parece si vamos a verla. Jalisco tiene sabor a tejuín. Esta bebida ancestral que quien se digne de ser tapatío tiene que haber degustado sí o sí. La plaza de los mariachis en el tradicional barrio de San Juan de Dios en Guadalajara se engalanó con un bonito evento donde el mariachi y el tejuino fueron los invitados especiales, ya que artesanos de esta bebida regalaron a los paseantes este elixir refrescante mientras escuchaban música y disfrutaban de bailando. Este evento no pudo haber sido posible sin el impulso de Paola Caratache, promotora y activista de la reactivación de la Plaza de los Mariachis. Por imagen televisión, la casa del pues béisbol. Esta es la primer feria del tejuino y el mariachi, obviamente, en la Plaza de los Mariachis de Guadalajara. Tenemos la participación 
de pues, la gente que formó parte del comité que hizo posible que se creara el Día del Tejuino, el Día Municipal del Tejuino. Por eso es que el día de hoy se estarán regalando 4.000 tejuinos aproximadamente, pues la gente también esté, además de disfrutando un rico tejuino, pues disfrutando de la música del mariachi. Don Martín, heredero de tres generaciones de artesanos tejuineros, nos comparte de dónde nació el Día Municipal del Tejuino. Todo empezó hace dos años, dos años y medio, se hizo la... Su servidor hizo la iniciativa este, ciudadana ante el municipio de Guadalajara, se metió a pleno y fue aprobada y es instituido el 19 de marzo de cada año el día municipal del Tejuino de Guadalajara. Los coordinadores de este evento amenazan con reactivar esta tradicional plaza del mariachi y para ello realizarán eventos por lo menos dos veces al mes. Prometen estar informando a la ciudadanía a través de la página de Facebook Plaza de los Mariachis de Guadalajara y del Instagram en Plaza de los Mariachis GDL. Para Imagen, Charlie Saucedo. Bien Ricardo, pues como puedes ver, eh, la reactivación de esta bonita Plaza del Mariachi está en evolución y esperemos que en realidad... Eh, esta bonita plaza de verdad, de verdad sea un punto de interés, un punto de visita para los eh, de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara y para quienes vienen de fuera, Ricardo. Muy bien, mi señor Charlie. Bueno, ya antes de despedirnos, ¿qué recomiendas para desayunar? ¿Cómo está más o menos, digamos, la oferta ahí en el eh, punto en el que te encuentras? Ah, pues mira, te voy, te voy, voy a voltear un poquito en la cámara que, para que Venga. observen lo que voy a desayunar. Yo el día de hoy me voy a desayunar un cuernito de aquí de los que prepara mi amiga Yagi una gelatinita y bueno, para el ratito me voy a llevar para mi café, me voy a llegar a llevar un pay de estos de queso que se ven, oh. pero pero deliciosos. Mi amiga ya se está aquí desde las cuatro y media de la mañana, bien atenta a pues a, aquí al paso de las personas que vienen llegando aquí al tren ligero y pues este es mi desayuno del día de hoy, mira, rico, sano y aquí pues ahí, apoyando al comercio local, Ricardo. Sí, por supuesto, el, los cuerritos rellenos de qué, Charlie este cuernito son rellenos de jamón, de jamón con queso amarillo. Ah, son salados. Y de milanesa, ¿qué hubo le? No, muy bien, bueno, pues eh, provecho, que sea una excelente jornada. Más o menos, ¿a qué hora termina Gladys con toda la mercancía? ¿A qué hora termina, Yagi? Dice que a las nueve de la, de la mañana ya termina con todo, mi amiga Yagi. Madruga, pero se va temprano también. Muy bien, bueno, ya ves lo que dicen, al que madruga Dios lo ayuda. Charlie, gracias, provecho y un excelente día. Buen día, les mando un abrazo. Gracias.